หายหายപച്ചാണിക്കാട് സിറ്റി സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ സിറ്റി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഗ്രാമത്തെ സിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഈ സിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷവതിയും സന്തോഷവാന്മാരുമാണ് അന്യോന്യം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്ത മതസൗഹാർദ്ദവും രാഷ്ട്രീയ കുത്തുവാക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആകെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല സിറ്റിയാണ് എൻ്റെത് അതിൽ ഈ ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന പ്രമുഖരാണ് ഈ സിറ്റിയിലെ പ്രമാണിമ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പയുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മരച്ചീനി എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ട വിഭവം ഇതാണ് പച്ചാണിക്കാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ചായക്കട പിന്നെ ഈ ചായക്കടയും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും തമ്മിൽ അഗാധമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയേ മനസ്സിലാകും എപ്പോഴും ദേവത്തിനല്ലേ പൂമാല ഇടുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം പിണറായിക്ക് ഇടാം അയ്യോ എന്തുവാണ് കാണിക്കുന്നത് 
എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇരുമ്പ് ശരീരം പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഖാവിന് നീ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നോടാ സഖാവേ പൊറുക്കണം കേട്ടോ മര്യാദയ്ക്ക് കളയായിരുന്നോളം കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോവുക ദൈവമേ പിള്ളേരുടെ കാര്യം എന്താവോ എന്തോ ശരി ഞാൻ ഫൈസൽ റസിയയുടെ ആളോ ഞാൻ ആശയുടെ ഭർത്താവ് ഞാൻ സ്മിതയുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിളിക്കും യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല വിട്ടുകൊടുക്കൂല വലിക്കോ വല്ലപ്പോഴും എന്നാ വലിച്ചോ ഇനി വലിക്കാൻ പോവല്ലേ എന്നാ ശരി അങ്ങോട്ട് പോ ശരി എന്താ കുഞ്ഞപ്പൊ പിള്ളേര് വല്ലവന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരെ കയറി പിടിക്കാം അത് പിന്നെ പിള്ളേരല്ലേ രാജു ഈ പ്രായത്തിൽ ആർക്കായാലും സംഭവിച്ചു പോകും അത് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചായക്കട വാങ്ങുവോ ഈ ചായക്കട കുഞ്ഞപ്പന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എസ് ഐ വാങ്ങിപ്പിക്കും പെണ്ണ് കേസാ അത് പിന്നെ എന്റെ മക്കള് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല സാറേ എസ് ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള മുൻപരിചയം വെച്ച് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള മുൻപരിചയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വക്കീലുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ കയറി കൊടുക്കാം അതാ നല്ലത് വാ 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 കുഞ്ഞപ്പന്റെ കാര്യം എന്താ ഉമ്മാര് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളേ എസ് ഐ സാർ അവിടെ എന്റെ അമ്മ അതെ എന്റെ കുഞ്ഞപ്പ ഇനി പൂരാ കുഞ്ഞപ്പന്റെ മക്കളെ കാര്യം പോകാനെ നാട്ടിലെ പെമ്പിളാരെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ലടോ ഇങ്ങോട്ട് തന്റെ മക്കളെ ഇത് പോക്കിരിത്ര എന്താണെന്ന് അറിയോടോ അറിയാ സാറേ അപ്പൊ തനിക്ക് അറിയാം അറിയാ സാറേ ഓ തനിക്ക് ഈ മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇവന്മാർക്ക് പകരം മൂന്ന് വാഴ വെക്കാൻ അത് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് സാറേ എന്റെ വീടും ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ എവിടാ വാഴ വയ്ക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ പുറം പോക്കാ അപ്പൊ തനിക്കും ഒരു പ്രതിയാകാം അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി സാറേ ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ചെയ്യുമ്പോ ഓർക്കണമായിരുന്നു അതും ഇതുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ പാവത്തിന് വെറുതെ പേടിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ നിയമവും കോടതിയും വാദിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പ്രഗത്ഭരായ എന്നെ പോലെയുള്ള വക്കീലന്മാരുമുണ്ട് അപ്പൊ താനാണോ ജാമ്യെടുക്കുന്നേ അതെ ഞാനാണ് വീരേന്ദ്രൻ വക്കീൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വീരേന്ദ്രൻ വക്കീൽ തനിക്കൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ സാർ ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല കിട്ടാത്തത് കാരണം രണ്ട് പോലീസുകാർ എന്നെ പൊക്കാൻ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുക എൻ്റെ വീട് രണ്ട് പോലീസുകാരല്ലേ വളഞ്ഞിരിക്കണം എൻ്റെ വീട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത പ്രതികളുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ വളഞ്ഞിരിക്കുക ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ഈ രാത്രി സുരക്ഷിതമായ ഒരിടം എനിക്ക് വേണം നിനക്കും വേണം 
അതിന് പറ്റിയൊരിടം ഉണ്ട് എവിടെ സാറേ അങ്ങ് പൂനെ കുണ്ടിയിൽ കുണ്ടിയില ഈ കുണ്ടിയല്ല പൂനം കുണ്ടി അവിടെയാണ് എന്റെ അളിയന്റെ വീട് അത് കുറച്ചു നാളായി അടച്ചിട്ടേക്ക് വാ അളിയൻ അമേരിക്കയില നീ സമയം കളയാതെ വാ അവിടെ ഇപ്പൊ പോണോ ചുറ്റിനും പോലീസുകാരാ മിണ്ടാതെ വാടെ എന്ത് പോലീസ് സാറേ ഡോർ തുറന്ന് കിടക്കണ്ടല്ലോ വെട്ടം വെളിച്ചൊക്കെ കാണുന്നു ഇനി അമേരിക്കയിലുള്ള എന്റെ അളിയൻ ഞാൻ അറിയാതെ തിരിച്ചു വന്നതാണല്ലോ പിടികിട്ടാ പുള്ളി ആട്ടാണല്ലോ വരവ് സാറേ പ്രതിയെ കിട്ടി ഇതാണോ പൂനെ കുണ്ടി ഹൗസ് സത്യായിട്ടും പൂനം കുണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനായ വിവരം അമ്മച്ചാണ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഒരു കുണ്ടിയിലും പോണ്ടാന്ന് ഇന്ന് അവന്മാരെ കുണ്ടി ശരിയാക്കും എന്റെ കുണ്ടി കൊണ്ട് ഞാൻ പോയേക്കാം അപ്പോ ഇനി ഒരു മൂന്ന് ജാമ്യം കൂടി തള്ളോ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി സാറേ എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് അവരെ കളയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ തനിക്കറിയാം എന്താണ് ആ തെറ്റെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഓ അതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ സമയം പോലെ പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ജാമ്യം എടുക്കാനുള്ള വല്ല വകുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ് വക്കീലേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വരുന്ന പോലെ ഇവിടെ കയറാൻ വന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ സൂക്ഷിച്ചോ ഇത് കേരള പോലീസാ അയ്യോ അത് സാറേ ഇത് പീഡനമല്ലേ അറിയാമേ ഇത് പീഡനമല്ല അവന്മാരൊന്ന് സുഖിച്ചതാ സാറേ ഇവന്മാർക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കണം ഇതാ ജാമ്യം അപേക്ഷ ക്ഷമിക്കണം അയ്യോ സാറിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് സാറൊന്ന് കേൾക്കണം ആ എന്നാ പറ കേട്ടെ താൻ അവന്മാരുടെ തന്തയായി പോയി ഒരുത്തൻ പന്ത്രണ്ട് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുഴയെ കുളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എവിടാ ഇവനൊക്കെ മാസം തോറും ഉണ്ടോ പന്ത്രണ്ടാം നോമ്പ് ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെവിടെ ഒരുത്തൻ പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എടാ സാധാരണ പാല് കൊച്ചി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലയോ ആ അറിയില്ല മനു ചേട്ടൻ കളിക്കാൻ പോയി ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എനിക്കൊന്നും വയ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോ നീ എവിടെ പോയിരുന്നു കട അടിക്കുന്ന മുമ്പ് അപ്പൊ തന്നെ ഉള്ള അരി വാങ്ങാൻ പോയി ചേട്ടൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൂചന തരണ്ടേ എടി എന്ന് സൂചന എന്നിട്ടാന്നോ ഞാൻ വരുന്നത് ആന്റെ ഇരിക്ക് ഞാന് ചായ എടുക്കാം അവന്മാരെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ട് അവന്മാര് വന്നല്ലേ ചായ എടുത്തുള്ളൂ അത് വരുന്ന പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ചായ ഒന്നും പോയാലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്റെ ചായ എന്തുവാ വിളിക്കിറങ്ങാനുള്ള മരുന്നാന്നോ കുഞ്ഞപ്പെട്ടാ നീ ഇവിടെ നാറ്റിക്കാതെ ഇമ്മാരി ഇന്ന് ഞാൻ ശരിയാക്കിട്ടേ ഉള്ളൂ ഗണപതി അപ്പൊ ഒന്ന് എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയേ വീണ്ടും കുളിക്കാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവന്മാരിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ആ ചെടിക്ക് മാത്രം എന്തോ ശൃംഗാരം ഒരു കിണുകിണുപ്പ് കമ്പ് കോപ്പ് എന്താ 
അയ്യേ വൃത്തികെട്ടവൻ ഇത് എൻ്റെ പുതിയ നമ്പർ ഇന്ന് വിളിക്കാം അതാകുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല നശിപ്പിച്ച് ഹലോ ഇല്ല ഒരുത്തൻ ചന്തി കഴിക്കണുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഇതേതാ ഈ നമ്പർ ഈ തൊഴിലുറപ്പുകാരെ കൊണ്ട് എത്ര കുറഞ്ഞാലും അവന്മാര് വഴി നിരക്കല്ലേ കൊണ്ടാര എന്തോ ചെയ്യാനാണ് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിരിക്കുക സമയം അച്ഛാ കടയിലോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് ണം <laughs> 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 പാല് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതോ അത് അവള് കടയെ കൊണ്ടു തന്നോളൂ നിന്നെ ഏപ്പിച്ചിരുന്നോ ഏടാ ഞാൻ അത് നേരത്തെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നോ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഏടി കൊച്ചേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് കൊടുക്കാനേ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പാലുണ്ടോ ഏ എന്തുവാ കിണിക്കുന്നേ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോടാ അവന്റെ ഒരു പാല് കൂടി ശൃംഖലിക്കാൻ കണ്ട സമയം ഉരുത്താൻ കേട്ടോ പോടാ എന്തുവാ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ ഏ നിന്നെ കൂടെ പോണോ പോച്ചേ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് നോമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമ്മാതിരി പോക്കറി തരങ്ങള് കാണിച്ച അടിച്ചതിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ അടിച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ കുഞ്ഞു പഞ്ചായത്താ പിള്ളേരെ റോട്ടിലിട്ട് തല്ലുന്നത് ഓ ചുമ പിള്ളേരല്ലേ പിണ്ണാക്കല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ യുവമാർക്കൊരു കളി തമാശ യുവമാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു വിടാറായി കാളകള് അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാലല്ലോ നീ വരുന്നു നിനക്ക് വേറെ പണി ഇത് കാണാനാണോ നീ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോ ഇത് പറയാനോ ഒറ്റക്ക് ഇന്ന് അടിച്ചത് അടിച്ചവരൊക്കെ ഓടിയോ ആദ്യം നീ പോ പോയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നിറയെ കിട്ടിയോ എന്തോ ഒന്ന് അടിയാടാ ഇത് ഇതന്ന് അടി അടി എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് അതായത് ഇവന്റെ അമ്മയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാന് തട്ടുകട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അന്ന് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു വൈകുന്നേരം നേരത്തെ ഒരു നരിന്ത് പോലത്തെ ഒരു ചെറുക്കം വന്ന് ഒരു ചായ ചോദി 
ഞാൻ ചായ എടുക്കാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞതും ഇവൻ ഞാൻ കാണാതെ ഒരു പപ്പട അവിടെ എടുത്തു ഞാൻ ആരാമോ ഞാനിത് കണ്ടില്ലേ ഉടനെ തന്നെ പോക്ക് എടുത്ത് അവന്റെ ചെവിക്കല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ അടി അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ ചുരുണ്ടു കൂടി തിരിച്ചടിച്ചില്ലേ തിരിച്ചടിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച അപ്പോഴൊന്നും ചെയ്തില്ലേ കേട്ടു പിന്നെ വൈകുന്നേരത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്തെല്ലാം കൂടെ കൂടി വന്ന് എന്റെ കടയും കത്തിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടുന്നാല് പൊട്ടും പൊട്ടിച്ചു എന്റെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് അറുമാതിച്ചിട്ട് ഇതാണ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗമീല് നടക്കുക അത് വന്ന് പറയാൻ നരുതി ചെറുക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു കുട്ടിയോ രണ്ട് ചായ പറഞ്ഞ സമയത്തിനായി എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം എടാ ചായ എടുത്ത് കൊടുക്ക ഈ സ്ഥിരം പറ്റിയാലും വരാതാക്കോ നീ നീയൊക്കെ കിടക്കൂടി കടം കൊണ്ടുവരും ചായ കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരിക്കേ എന്നാ കേറ്റ് മൂന്ന് കാളകളെ കൊണ്ട് മഹാശല്യമായിരിക്കുക ക്രിസ്മസ് അല്ല ചേട്ടാ വരുന്നത് ചന്ത കൊടുക്ക് നല്ല വില കിട്ടും അയ്യോ ആ കാളകളല്ലേ എന്റെ മക്കള് കാളകള് സത്യത്തില് മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരാണല്ലോ എന്ന അഹങ്കാരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മീശയും താടിയും മസിലും ഒക്കെ വെച്ചപ്പോ ഒരു പ്രയോജനം എനിക്കില്ല അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആ കാലം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വായെടുത്ത് മിണ്ടാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഈയിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ നേരം വേണ്ടായോ പാർട്ടി തിരക്കാ പാർട്ടി തിരക്കോ അതോ പിരിവിന്റെ തിരക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പിരിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഖാവും രക്ഷപ്പെടാത്തത് ഞങ്ങളെ പോലെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ പോയി പിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ട അതിലെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സും വേണ്ട നിങ്ങളെ പോലെ ഒരുത്തന്റെ കുത്തിന് വിളിച്ചു വാങ്ങുന്ന തൊഴിലും ഞങ്ങൾക്കില്ല ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി വർഗം അത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് മതി എനിക്ക് തലസ്ഥാനം വരെ പോകാനുള്ളതാ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടാ മൂന്നപ്പവും ഒരു ബീഫും ഡാ ഇവിടെ ബീഫ് നിരോധിച്ചിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോ ബീഫിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ചേട്ടാ ഇത് യു പി അല്ല അല്ല യു പി അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇന്നത്തെ വില അനുസരിച്ച് ബീഫ് എനിക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ജി എസ് ടി ടാക്സ് പിന്നെ പെട്രോൾ വില പെട്രോൾ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടിക്കൂലിയും കൂടത്തില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കിലോ ബീഫിനകത്ത് കയറി വരും അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മോനെ യോ ഇത് നമുക്ക് മുതലാകത്തില്ലേ പറയുന്നത് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ച ആരാ ഭരിക്കുന്നവരല്ലേ ഇവന്മാരൊക്കെ ജയിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെന്നല്ലേ അതെ അവർക്കൊക്കെ വോട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെ ജനങ്ങളെയാ പറയേണ്ടത് എത്ര എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ ഇപ്പോ താജ്മഹൽ ശിവക്ഷേത്രം വരെ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശബരിമല ശബരി എന്ന ചണ്ടാള സ്ത്രീയുടെ സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ വീണ്ടും ഓ പിന്നെ കണ്ടോ കണ്ടോ അവന്റെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇളകുന്നത് അതെന്താ കുഞ്ഞപ്പ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട ഇവനെ കുറച്ചു കാൾ മുമ്പ് ഈ എസ് ടി പി വൈക്കാലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ശരിക്കൊന്ന് പെരുമാറി അന്ന് അവരെ പകരം വീട്ടിയില്ലെന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് അവർ രാജിവെച്ചത് അന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സഹായത്തിന് അതവൻ മറന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സംഘടനയിൽ നിന്നും അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് രാജിവെച്ചു എന്നിട്ടും കൂറ് അങ്ങോട്ടാണ് അതെ അച്ഛ ഭരിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ആദ്യം അച്ഛൻ നന്നാ നോക്ക് അതെ കുഞ്ഞപ്പ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഭരണമാണ് എന്ത് പോക്കിരുത്തം വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം അവരുടെ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നും പോകാതെ എന്ത് എന്ത് ഗുണ്ടകൾ ഇത് കേരളമാ ഇവിടെ അവരുടെ പണി നടക്കത്തില്ല അല്ലേ കുഞ്ഞപ്പ ഓ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അല്ലേ എന്റെ ദൈവമേ പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല ഏ വരുന്ന ഗുണ്ടകൾ ഹലോ നേതാവേ പോവാ അന്നോ അയ്യോ ഇത് അന്നോ ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് 
നാലാമത്തെ വീടാ അവിടെ ചെന്നാ മതി ഹലോ എന്താ നേതാവേ അതെ കുഞ്ഞപ്പ അവൻ പോയോ അവൻ പോയല്ലോ അല്ല നിങ്ങളെ തിരക്കി അവൻ വന്നത് അതറിയാം ഞാനൊരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച മാറി നിന്നത് പിന്നെ എന്റെ മോള് പുഴയിലൊന്ന് വീണ് കാല് ഉളുക്കിയിരിക്കുക പാചകം ചെയ്യാനൊന്നും ഇപ്പൊ അവൾക്ക് കഴിയത്തില്ല അവൾക്ക് കാപ്പി കൊടുത്ത് വിട്ടേക്കണേ അപ്പൊ കാശോ കാശിയാ വന്നിട്ട് തരാമെന്നേ പറ്റു കുറെ ആയി കൊടുത്ത് വിട്ടേക്കണേ ശരി വച്ചോ വച്ചോ ഗണപതിയേ ആ മോഹൻദാസിന്റെ വീട്ടിൽ അയാളുടെ മോക്ക് ഇച്ചിരി കാപ്പി കൊടുത്തു വിട് നാളെ ജോലിക്ക് പോണ്ട ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയോ ആ അത് പോണം എന്തിനോ വെറുതെ കൊറേ കാല കുളിക്കടവില് പോയി കളഞ്ഞു ഒന്ന് നേരത്തെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം കളയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ത് സുഖം അയ്യോ നന്ദി ഉണ്ട് വലിയ വലിയ നന്ദി ഒന്നും പറയാറില്ല അയ്യോ ഓ തളർന്നു ആദ്യം എടുത്തോണ്ടിരിക്കും സൈക്കിള് ഓ പകല് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് കിട്ടണ കാശനെ കള്ളും കുടിച്ച് എൻ്റെ മോളിലെ കഷ്ടത്തിലാക്കല് ചായ കുടിച്ച പിരിയത്തില്ലയോ അതെന്താ ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചായ കുടിച്ചാൽ രണ്ട് പെഗ്ഗിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നാ പിന്നെ ഒരു നാല് ചായ വാങ്ങിച്ചു കൂടി അപ്പൊ ഇവിടെ കറങ്ങിയടിച്ച് നടക്കാവല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ന് അയാൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു ചായ എടുത്തോട് ആഹാ ഇതാര് വക്കീലോ വക്കീല് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഏ പിന്നെ എന്ത് കരുതി എന്റെ ഷർട്ടും മരുന്നും നടന്നു കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ല ആ ഷർട്ടിനകത്ത് ഒരു തലയിൽ രണ്ട് ഉണക്ക കാര്യം കണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ പിന്നെ എന്തോ വന്നേ ഞാനൊരു പ്രഗത്ഭനായ വക്കീലാണല്ലോ അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ ഒരുപാട് കാണുമല്ലോ ഉവാ 
എന്നാ വിചാരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു ശത്രു സംഹാര പൂജ അങ്ങ് കഴിച്ചേക്കാം എവിടുന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന തുക കണ്ടിട്ട് നേരെ ശത്രുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞങ്ങ് കോംപ്രമൈസ് ആ പിന്നെ ഇവിടെ വക്കീലിനെ അന്വേഷിച്ച് കുറെ പേര് വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നവന്മാര് വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നേരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പിന്നെ ഞാനല്ലേ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്നവന്മാര് ഒരുപാടാ ഒരു പപ്പട വട എടുത്ത് കൊടുക്കണ്ടപ്പോ കടലക്കറിയും കൂടെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് കൊടുക്കാം എവിടെ എന്തുവാടേത് നീ സൊമാലിയെന്ന് വന്നോ അയ്യോ എന്തിനാ അയ്യോ അത്രയായിട്ട് മിച്ചം വെച്ചിരിക്കുന്നേ അതും കൂടെ ഒരു തകത്താക്ക് എവിടാ അയ്യോ കൈ എഴുവാൻ പോയവൻ അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുകയെന്നോ എടാ പേരല്ല ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഞണ്ണിയന്റെ കാശ് തരാൻ കാശൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ കാശ് ഇല്ലയോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അടാ ആ ഓട്ടോ വീണ ബക്കറ്റിൻ എടുത്തു കൊണ്ട് ഇവൻ നേരെ വിളക്കുന്നവരെ വെള്ളം പോരട്ടു അത് സേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യണ്ട എന്തുവാ ഞാനൊരു കൈ നോട്ടക്കാ ഞാൻ എന്റെ കൈ നോക്കാം അത് ശരി അപ്പൊ അതിന്റെ കാശ് എനിക്ക് തരണ്ട അപ്പൊ തിന്ന് കുറച്ച് അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട എന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം നോക്കൂ കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടാ പാവം പിടിച്ച ആളല്ലേ കാശെടുക്കാൻ മറന്നായിരിക്കും ആ നമുക്കറിയാലോ കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതെ നീ ഒന്ന് പറയണേ നീ അവിടെ ഇരി അത് വേണമാക്കിയില്ലേ നോക്കു കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടാ ആ എന്നാ നോക്ക് ആ നോക്ക് സ്റ്റൂൾ ആ സ്റ്റൂൾ നീക്കി ഇട കിട്ടി കിട്ടി ആ ഈ രേളൊക്കെ എന്താ പറയുന്ന നോക്ക് എനിക്ക് കഷ്ടം പിടിച്ച കാലമായി പിള്ളേരെ കൊണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ ചേട്ടൻ തന്നെ നോക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എടാ എന്റെ ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ച പൈസ തരാതെ എന്നോട് തന്നെ അതല്ല പറഞ്ഞേ ഓ മൂഞ്ചിയെ പാത്താത്തരിയും പ്രമാദമാണ് ആളുകൾ അതൊക്കെ ആൾക്കാര് പറയുന്നുണ്ട് കടയിൽ വന്നിട്ടേ കണ്ടാ പറയും ആണോ അത് സേട്ടാ ബുധനാഴ്ച ചാളം വെട്ടി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാ ഐശ്വര്യം നശിക്കും അത് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ എനിക്കത് പലപ്പോഴും ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ചാള വേണ്ടല്ലോ സേട്ടാ ടെക്കോട് തിരിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പല്ല് തേക്കരുത് പിന്നെ അഥവാ അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാന്താരി മുളക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ വെക്കാൻ മറക്കരുത് ചേട്ടോ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ജട്ടി ധരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നിർബന്ധ വെച്ചാ കൊറച്ച് നായ്ക്കുരുണപ്പൊടി വിതറ ശേഷം അതങ്ങോട്ട് സുഖിച്ചോ ചെറു പണി ഷക്കീല മറിയ രേഷ്മ സണ്ണി ലിയോൺ ഇവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഛായാചിത്രം തൂക്കിയിടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ് 
എന്നിവ വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അശുഭ ലക്ഷണമാണ് സെറ്റാ ഇതായ രേഖ ഇത് വന്ന് 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 ഇങ്ങ ചേരുമ്പോ നിങ്ങൾ സത്ത് പോകും അല്ല അതിന് വലിയ താമസൊന്നും എന്ത് വെച്ച പരിപാടി കൈ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തുവാ ഇവൻ ഏതാ വെച്ചാൽ അറിയാവോ ഇവിടെ ഇറക്കുമ്പോ ഇതാ പുതിയ പ്രാന്തര അപ്പൊ നാപ്പത് രൂപ നാപ്പത് പൈസ അമ്മായി ആരാ അത് എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാ എന്നാ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചോടി പെണ്ണിന്റെ ഒരു നാണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനല്ലേ ഇങ്ങ് തന്നേരും മോനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്ത് തീർത്തോണം എല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്താ എല്ലാം പറഞ്ഞോ ഏ ഇല്ലില്ല എല്ലാം വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്ന് പറയായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ അയ്യോ മോൻ പോവാണോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ലല്ലോ അതൊന്നും വേണ്ടെന്നേ ഗൾഫിൽ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ആശേ പാവം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക അതെ പാലിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളു ഒന്ന് തിളച്ചോട്ട് ഇപ്പൊ തരാൻ ചായ ഇതാരുടെ അയ്യപ്പനാ എവിടായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഒരു യാത്ര പോയിരുന്നു ശബരിമലയിലോയ്യപ്പനല്ലിയോ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഉദിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു അത് പാട്ട് രൂപത്തിലാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ഇവര് കേക്ക പാടിയാട്ടെ കേക്കട്ടെ ഇവര്
பிரேமம் இது சுட்டெடுப்பது பிரேமம் சுடு பப்படம் செருமுள்ள கரைச்சிட்டு பொதிச்செடுப்பது பிரேமம் പിന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അല്പ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നീയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കഞ്ഞി കുടിച്ച് കഴിയുന്നു ഇടി ഉണ്ടാക്കിട്ട പലഹാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആ അതിനി പൊടിഞ്ഞുപോകാതെ നോക്കണം എന്തോ നോക്കിക്കണം പോന്നില്ലയോ പൊടി രാവിലെ നേരത്തെ വരണം എവിടെ പോയി കിടക്കണ കട നിറച്ച ആളുകൾ വന്നിരിക്കുക യുവമാരെന്നെ മെനക്കെടുത്തിക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത് അവന്മാര് നമുക്ക് ഉപകരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നൊള്ളന്മാര് രാത്രി അടിച്ച് പൂസായി കിടക്കുക യുവന്മാര് ഇന്ന് ഞാൻ മണി എട്ടായി യുവന്മാര് അല്ല ബാബുവേ ബാബുവേ രതീഷേ ണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്കണിക്
ഒന്നുകൂടെ കുഞ്ഞു നോക്കും എല്ലാം കാണും നീ വന്നോ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റോ അതെന്താ അത്രക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ കുഴിത്തടത്തിലെ ഗോമതിയുടെ മോള് ഇന്നലെ ആരുടെയോ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയെന്നോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്നോ കേട്ടു ശരിയാണോ കുഞ്ഞപ്പ നാളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ചായക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുക ഈ ഗോമതി ചേച്ചിയുടെ വീട് എവിടെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അവനെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു ഈ ഗോമതിക്ക് ഒരു മോളുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അറിയുന്നത് ആ പെണ്ണ് ഈ ചെറുക്കനോട് ഒളിച്ചോടി പോയെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ സത്യമാണ് മുട്ടക്കറിയെടുത്ത അറിയാം ഞാനെന്നും പോന്ന പിന്നെ എന്റെ തടവിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളാമായിരുന്നു അച്ഛനോടെയാ അത് ഹലോ എന്താ അച്ഛ ഓ ശരി 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 അച്ഛനായിരുന്നു കാശിന് വേണ്ടിട്ടോ അതായിരുന്നു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ വിചാരിച്ചേ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അച്ഛ വരുമ്പോ പറയാം ശരി എന്നാ പോട്ടെ എന്നാ ഞാൻ പോവാണ് ശരി അച്ഛനെ വിളിക്കുന്നു അയ്യോ എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാം എന്നും കടം പറഞ്ഞോ ഇന്നലത്തെ കാശ് എന്തേ നാളെ തരാം നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ കാശ് കുറെ ആയി കേട്ടോ പറ്റുവക്കൽ കുറെ പേജും കഴിഞ്ഞു നിന്നെ ആ പള്ളി കമ്മിറ്റി നിന്ന് മാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടോ കുറെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുണ്ട് ഇവന്മാർ നമ്മൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല ഇവന്മാർ നമ്മെ പുറത്തു 
ശരിക്കും കെട്ടിച്ചോ വെറുതെയുണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് മൂടും വാഴ വെച്ച മതിയായിരുന്നു പ്രായം അതല്ലേ കുഞ്ഞുപ്പിച്ചേട്ട പ്രായം എന്തോന്ന് പ്രായം നമ്മൾ ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ വന്നത് മറ്റേ പള്ളിവക്കിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയണോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഇപ്പൊ എന്തിനാ പറയുന്നത് തീപ്പെട്ടി പോലെ ഓരോ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പിള്ളേരെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് മൊബൈൽ എന്ന് പേരും കാശില്ലായിരിക്കുമല്ലോ കാശ് അയ്യോ പണിയായില്ലോ ദൈവമേ എല്ലാവർക്കും സെന്റ് ആയല്ലോ സ്മിത പക്കത്ത് വിട്ട് ചേച്ചി എല്ലാ പെമ്പിള്ള വാട്സപ്പിലൂടെ സെന്റ് ആയിപ്പോയി വക്കീലേ വല്ലാത്ത പണിയായിപ്പോയി ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താ രതീഷേ ചേച്ചി അതെ അത് പിന്നെ സോറിട്ടോ ഒരു തെണ്ടി എനിക്ക് പണി തന്നതാ അത് സാരില്ല എനിക്കിഷ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏതോ ജാമ്യം തള്ളി ക്ഷീണിച്ചു വരുവ ഇവനല്ലേ പൂനെ കുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അളിയനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാക്കിയത് എന്നെ കേസൽപ്പിച്ച ആള് ഒന്നല്ലല്ലോ എങ്കിലും ഓക്കെ വക്കീലിന് എന്റെ അല്ലെ കീച്ചേരി മുന്നേ അറിയാമോ കീച്ചേരി മുന്ന അറിയില്ല പൂനെ കുണ്ടി ഹൗസ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ പൂനെ കുണ്ടി ഹൗസ് പൂനെ കുണ്ടിയോ രണ്ടുപേർക്കും ഹലോ ഉമ്മലടി ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കണ്ടോ അത് ഞാൻ എന്താ കാശായിരുന്നു പക്കത്ത് വീട്ട് ചേച്ചി ആ എല്ലാം പോയി അതിനി ആ സ്മിതേ ഉള്ളു ആ നത്തോലി എങ്കിൽ നത്തോലി കഴിച്ചല്ലേ പറ്റൂ പോട്ടെ പിന്നെ കാണാം അയ്യോ അമ്മ നീ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ പോയിരുന്നത് ഇതെന്താ രാധാ മണി ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിലാണല്ല എന്തുവേ ആശയന്തിയേ അവളെ ചത്തുപോയി അങ്ങനെ പറയരുത് സ്വന്തം മോളല്ലോ അയ്യോ മോനെ മര്യാദക്ക് വളർത്തണം ഏതോ എന്റെ കാര്യോ അല്ല മൂന്നാലെണ്ണുണ്ട് അതിൽ ആരുടെ കാര്യോ ദേ അവനോട് ചോദിക്കണവേ പെമ്മക്കളെ നേരാ വണ്ണം വളർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കാരണം കൊറെ മക്കളെ നാശം പിടിച്ച തള്ള പണി തീർന്നടാ നീ നീയൊക്കെ ഒരു സ്വൈര്യവും തരൂലെന്ന് വെച്ചാ എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാ നീ അവരും തമ്മിൽ എന്തോ ആയിരുന്നു വഴക്ക് അത് പിന്നെ ഏത് പിന്നെ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ അടുപ്പത്ത് ആ തൈ കളവിയായിട്ടോ അല്ല അവരുടെ മകൾ ആശയ അവളുടെ മകള് ആശയ 
നായിന്റെ മോനെ കുറെ നാളായി കൊന്നളയും നായിന്റെ മോനെ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് നീക്കുകളെ അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എടാ ആദ്യമേ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കണം എന്നിട്ടേ നീക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവളുമായിട്ട് പോയിട്ട് അറുമാദിച്ചു എന്തുവാടാ പോയി ജോലി നോക്കണം പോ അവന്റെ ഒരു പ്രേമം ഇത്രയും തടിമാടന്മാരായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ യോമാരെ കൊണ്ട് മഹാശല്യമായല്ലോ നാട്ടിൽ പെൺപിള്ളേർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നു പറ ഇതുപോലെ തള്ളമാര് കയറി ഇറങ്ങും ഹലോ അതെ എന്റെ കല്യാണ അശോകനോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു അശോകനെ വേണ്ട അമ്മേ എന്താടി അവനൊരു കുറവ് ഗൾഫിലെ ജോലി അത്യാവശ്യത്തിന് കാശ് അല്ലാതെ നിന്റെ ചായ കടക്കാരനെ പോലെ ചായ ഗ്ലാസ് കഴുകലല്ല പണി അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് അമ്മേ നീ ഒന്നും പറയണ്ട നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലേ ആഹാരത്തിൽ വല്ല വിഷവും ചേർത്ത് കഴിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ചത്തു കളയും സവിത അവള് നമ്മുടെ കടയിൽ അടയിരിക്കുമായിരിക്കും അവൾക്ക് മിക്കവാറും തേപ്പ് കിട്ടും തേപ്പ് അവക്കല്ലടാ നിനക്കാ ആ അങ്ങനെ ബാബു ശശിയായി സാരില്ലടാ ബാബു സാരല്ലടാ അവള് പോയ മറ്റൊരാള് അത്രേ ഉള്ളു ശരി ഹലോ ആ വരണോ ആ ശരി 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 ആ വരാം 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 ഓ തീർച്ചയായും എന്തോടാ വന്നല്ലോ ഇത് കഴിച്ചോളൂ എന്ത് പറ്റിയാട്ടി മുത്തപ്പ ോ <laughs> <laughs> <laughs>
അടുത്ത ആൾ വിളിക്കൂ എന്ത് പറ്റി ശ്വാസം വലിച്ചേ വലിച്ചേ ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്തിന് ഇന്നായിരുന്നു കല്യാണം അല്ലേ അതെ അതിനായിരുന്നോ ലവ് മാരേജ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയാണ് കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പണി പറ്റിച്ചു ഗുഡ് നീ ആണടാ ആണ് ഇതത്ര കാര്യക്കണ്ട ആദ്യല്ലേ പിന്നെ പരിചയിക്കോളൂ ഇതൊരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ആണല്ലോടാ കൊള്ളാലോ സാധനം നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷാലോ എന്നാ വാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കടയെ പോയി അടിച്ചേക്കാം ഓ ഇവൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുക മനുഷ്യന്മാര് ഭ്രാന്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇവന്റെ ഒരു പോക്ക് നീ അവനൊന്ന് വിളിച്ചേ സമാധാനിക്കേ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കും ബാബു ഒന്നിലല്ല നീ കഴിച്ച ചോറിന്റെ ബാക്കിയ ആശ്വാസം കഴിക്കുന്നത് ആ അതിന് നീ ആണല്ലോ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാലും മണ്ടന്മാര് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ കട്ടൻ ചായ ചേർക്കണോന്നും അറിയുന്നില്ല ഈ കുന്തെന്താന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യന്റെ ചങ്കിന് തീ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ എന്നാ കുടിക്കണ്ട തീ കത്തും ഒന്ന് പോടാ എന്നാ പിടിച്ചോ കൊള്ളാണ്ടാ ഇതെന്താ പുതിയ ബ്രാൻഡോ ആ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു ബെസ്റ്റ് ആ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നീ പോയിട്ട് ചോദിക്കി നിനക്ക് ഏത് വിഷമാണേലും കുടിക്കുമല്ലോ അതാണല്ലോ നിന്റെ സ്ഥിതി മണ്ടന്മാര് പെട്ടെന്ന് ആട്ടറ എന്നാ പിടിച്ചോ എന്താടാ മറന്നേടാ അവളെന്നെ ചതിച്ചു നിനക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ സാരയില്ലടാ അവള് പോന്നെങ്കി പോട്ടെ നാട്ടിലെത്ര പെണ്ണുങ്ങളിരിക്കുന്നു 
ചായ കുടിക്കാനാണെങ്കിലും ചായക്കട വാങ്ങോടാ എനിക്ക് ചായക്കട വേണം അതെങ്ങനെ ഭക്ഷണം ആ ചായക്കട വേറെ മുതലാളി വാങ്ങിയില്ലേ അതിന് നമ്മുടെ ചായക്കടയിലാ ഞാനത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും എടാ വല്ല പണിയും കിട്ടുമേ എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം ഭാഗ്യം <laughs> 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 ഇന്നവളെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവളെ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിൽ അത് എന്നെ തിരക്കി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്തുവാടാ നീ ഒക്കെ വാണം വിട്ടത് പോലെ നിന്റെ കൈലി ആരോട് വേണം നീ കൈലി ഇല്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് എടാ സത്യം പറഞ്ഞോണം നിന്റെ കൈലി ആര് കൊണ്ടുപോയി എടാ നീ നീ മനുഷ്യനായിട്ട് വിഷമിക്കാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ എന്തുവാ എന്തുവാ എടാ എന്തുവാ ഇതൊക്കെ അത് പിന്നെ ഏതാളെ എങ്ങനെ അവള് ഗർഭിണിയായത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് എന്നെ തലേ വെച്ചിട്ടാ നോക്കിയല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല മോനെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡോക്ടർ കള്ളം പറയോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് എന്നോട് ചതി വേണമായിരുന്നോളേ ഇതൊരു മാതിരി മാറ്റാടുത്ത പരിപാടി ആയിപ്പോയി എനിക്ക് ശരി ശരി അതെ അമ്മാവാ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നടത്തി തരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതെ പിന്നെ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ അറിയില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടി നിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നതിന് കാര്യം വേണ്ടേ ഇനി അത് നടക്കില്ല ഓഹോ നിനക്ക് വേറെ മുതലാളിയെ കിട്ടിക്കാണ് അതൊന്നല്ല പിന്നെ എന്തുവാ ഞാൻ ഗർഭിണിയാ ആരും കാണാതിരുന്ന ഭാഗ്യം പൈസലങ്ങാണ് എങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് ഞാനും പോക്കാ ഇവളും പോക്കാ ഇവിടെ എന്തു കൊടുക്കുവാന്ന് കൊട്ടാം ആരും ഇല്ലയോ ആ എന്താടി ഇത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ഫൈസൽക്ക മനു പോയിക്കോ മനു പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോ മനു എന്റെ ദൈവമേ ചതിച്ചല്ലോടാ സത്യത്തിൽ അതാ നടന്നത് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പോഷം അങ്ങനെയാണല്ലേ ഇവന്മാരാള് കൊള്ളാലോ ഇവന്മാരുടെ ഒരു പപ്പടവട പ്രേമം ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രേമം അവര് വന്നെങ്കിൽ അവരെങ്കിൽ വിളിക്കേ ഓക്കെ സാർ
ഇവിടെ വരുവരായിട്ട് നിന്നോളും എല്ലാവരും സാറേ ഇമാർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണം നിന്തായിരിക്കണോ അവിടെ കേസ് എടുക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം സാർ ഞാൻ എസ് ഡി പി ഒ യുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാ നീ ഏത് വയ്യായാലും ആരുടെ കൈയായാലും ഇവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കേസ് എടുക്കില്ല ഇവന്മാർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ നിങ്ങൾ ഇവന്മാരും മറ്റേ അടുപ്പത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്മാർ ഇഷ്ടമാണോ ഹലോ ഏ അതെയോ എന്റെ പഠിച്ചോനെ എന്തൊരു കഷ്ടവാ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്റെ മോള് അതെ അതെ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്താ ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അത് അബോഷനായി പോയി പ്രഗ്നന്റോ യെസ് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കണ്ട ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തോ കുഴപ്പ ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് അതൊന്ന് ചോദിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ അത് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കും എന്തു പഠിച്ചോനേ ആളുകള് <laughs> 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 ഇടിക്കാ <laughs> 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 
राष्ट्रीय वे भावी कल टीचर्टे <laughs> 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 സാറേ ഇവന്മാരൊന്നും ശരിയല്ല അതെയോ സാർ ചെന്നാട്ടെ ശരി ആദ്യം താനൊക്കെ നന്നാവുന്നു പിന്നല്ല പിള്ളേര് റസിയ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെല്ലാം സോറി നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയതല്ല കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ആണക്കെടുത്തിയപ്പോൾ അറിയാൻ എന്നാലും എനിക്ക് നിന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച്
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പലതും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പറ്റും നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയണം എനിക്കൊന്നാലും ഞാൻ പറയില്ല നിനക്ക് പൈസലിനെ ശരിക്കറിയാല്ലോ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കും എന്റെ ശവത്തു കൂടെ മാത്രേ എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കൂ നീ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ല അല്ലേ നിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും നടക്കാൻ പോന്നില്ല എന്നാ നീ കേട്ടോ നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അവന്റെ മയ്യ തരിക്കുന്ന നീ കാണുന്നേ എന്നാ വിളിച്ചു പറ 
നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമല്ലെന്നും അവനെ ജീവനോട് വേണമെങ്കിൽ പറയടി പറയുമ്പോൾ ഇതൂടെ പറയണം ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു പിന്നെ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം അവര് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി മനു മനു മനുവായിട്ട് എന്താ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിണക്കത്തില ഇപ്പൊ എന്നോട് ദേഷ്യ മനു പാവ ശുദ്ധ പുറമെ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ സ്നേഹ അത് ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ദിവസം രാവിലെ ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് മനം ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മനു അറിയാതെ പറയാറുണ്ട് അവളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണേന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മനുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആള് താനാണെന്ന് മനുവിന് ഇപ്പോഴും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കോളൂ പിന്നെ ഒരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു നല്ല പ്രണയത്തിന് തടസ്സമായി വരില്ല എന്നാ പോട്ടെ മടിക്കണ്ട കയറി പോന്നോളൂ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ ഈശ്വര ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ ഒന്ന് നിന്നേ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്താ മനു പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല അയ്യപ്പ ചേട്ടാ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ത് ഉദ്ദേശം ഈ അമ്പലത്തിൽ കയറിയ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ കാണാൻ വന്ന എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അന്ന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചവൾ പിന്നെന്തിന് ഇവിടെ വന്നു അന്ന് നടന്നത് മനു അറിയണം അതിന്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് അതിനുശേഷം എന്താ നടന്നറിയാമോ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനാണ് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അമ്മായിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും മനുവിനെ തിരക്കി ഈ നാട്ടിലോട്ട് താമസം മാറിയതും ഇനി ഞാൻ വരില്ല ഏതെങ്കിലും ലോകത്ത് മനുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിച്ചോളാം ഇതെല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പറയുന്ന പോലെ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോട്ടെ അങ്ങനെ പോകാനല്ല ഇത്രയും നാളും സദാസമയം ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനി ഫൈസൽ എന്നല്ല ലങ്ക എന്ന രാവണം വന്നാൽ പോലും എന്റെ സീതയെ മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കാരണം കൽബിൽ നിറയെ ചോരയുള്ള റാണിന്റെ വാക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാണിനെ സ്വന്തം പെണ്ണിനെ മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അനിയന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഓ ഇനി എന്ത് പറയാന എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം 
പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ അച്ഛൻ നോക്കണ്ട അച്ഛ അങ്ങനെ ഈ കേസ് എല്ലാം നല്ല സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കണം ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു തടസ്സമാവരുത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഒപ്പിട്ടേക്ക് എനക്കൊക്കെ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് വാ ടീച്ചർക്ക് സമാധാനമായല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായും നീ അങ്ങ് വാ നിന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം നീ വീട്ടിലോട്ട് വാ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വളരെ ഉപകാരം ഇതേ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല എല്ലാവരും വരിൻ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ലേ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ എന്തോ പറ്റാന പിന്നെ ചെലവ് കൂടാതെ മൂന്ന് കല്യാണം നടന്ന് കിട്ടി അത്രയും ഗുണം എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് തന്നു പിന്നെ കാതറിന്റെ മക്കൾക്കെങ്കിലും ഈ ഗുണം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം എന്തുവാ നോക്കിയിരിക്കുന്നെ വരി ഹലോ ഞാനും വരുന്നു നിങ്ങളുടെ കടയിലേക്ക് പപ്പട വട കഴിക്കാൻ പോയില്ലേ എല്ലാം അല്ലേലും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെ എത്ര എത്ര ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ എത്ര എത്ര പെർഫ്യൂമുകൾ അങ്ങ് മണലാരണത്തിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുഴുവനും ഇവക്ക് വേണ്ടിയാ തൊലച്ചില്ലേ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്റെ എത്ര രൂപ പോയേക്കുന്നു മകളെ കെട്ടിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞ പരട്ടക്കളവൻ മേടിച്ചോണ്ട് പോയേക്കുന്നു അവസാനം പൈസ ഇല്ല പെണ്ണുമില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പോയി ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരേ കട്ടിലി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവളാണ് എനിക്ക് ഈ പണി വന്നു ഹളീൻ അതെങ്കിലും പറ്റി ആ കൂടെ കിട്ടുന്നൊരു ഫ്രൈഡേയാ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ആ ജുരാസ് തല എടുത്തിട്ട് പറയും അവളിവിടെ ഇല്ല എന്ന് അമ്മായി വേണമല്ല അമ്മായി വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല പൊളിക്കണം നമുക്ക് അവമാര പപ്പടോടെ പ്രേമത്തിന് എങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വഴിയെ ബന്ധപ്പെടാം ഇനി ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ കുണപ്പേ ഉള്ളു ശരി കാണാം ശരി കാണാം ഞാനടിച്ച് 
അപ്പത്തിൻ്റെ കാശ് അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നനഞ്ഞു പോകത്തില്ലയോ ഒന്ന് പോട്ടാ ആ നീ തരേണയുടെ അടിയിലോട്ട് വെച്ചോ കാശ് പിള്ളേരുടെ കാര്യം എന്തായി ഈ സമയത്താണ് പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരിലേക്ക് കണ്ണു കെട്ടിച്ചെന്ന് അധികം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ധൃതി കൂട്ടാതെ ചേട്ടാ നേരം വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അയ്യോ അതുവരെ ഒന്നും എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നേ ചുടുപ്പടം ചെറുമു 